हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज मैं हूं मानसी और आपकी सी यू पीजी की फ्री सीरीज के अंदर जो हम आपको माइनर uh, सब्जेक्ट्स पूरी तरीके से करवा रहे थे और uh, आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ रहे हैं उसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आई हूँ प्लीज शेयर करिए वीडियो उन सभी के साथ जो सी यू टी पी जी एल एल एम एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं या उनके साथ भी कर सकते हैं जो किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसोसिएटेड विथ लॉ तो आज हम बात करेंगे सी पी सी के इम्पॉर्टेंट सेक्शन की तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है ऑल्सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड यू आर इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड इफ यू आर ओल्ड एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब इट देन ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल ठीक है तो <coughs> आपका जो एग्जाम है सी पीजी का इसमें 2021 में सीपीसी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जीरो क्वेश्चन आए थे पर 2022 में यहाँ पर सीपीसी से आपके ऑलमोस्ट चार से पांच सवाल पूछे गए थे और इसके बाद 2023 में यानी कि लास्ट ईयर यहाँ पर आपका सीपीसी से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था बट ये एक क्वेश्चन ऐसा था जिसके अंदर चार क्वेश्चंस थे मतलब मैथ्स द कॉलम टाइप का क्वेश्चन था तो इट कवर्ड ऑलमोस्ट फोर प्रोविजन ऑफ सीपीसी यहाँ पर जो फोर टू फाइव क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें भी एक क्वेश्चन मैथ्स द कॉलम टाइप का था विच कवर्ड ऑलमोस्ट फोर प्रोविजन ऑफ सीपीसी तो सीपीसी जो है ये इम्पोर्टेंट तो है ही uh, इसमें से कैसा भी क्वेश्चन आए एक क्वेश्चन आए या चार से पांच क्वेश्चन आए एक क्वेश्चन के अंदर भी वो कभी कभी चार क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं इसलिए सीपीसी पर आपको ध्यान देना ही है बट जो मेरा सीयूईटी पीजी के पेपर्स का एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक आपको ऑर्डर्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है पर सेक्शंस आपको सारे ही पढ़ने पड़ेंगे सेक्शंस कौन कौन से इम्पोर्टेंट है कौन कौन से सेक्शंस है जिनको पढ़ना जरूरी है और किन स्किप करके आपका काम चल सकता है वो हम देख लेंगे और ऑर्डर्स के सारे ही ऑर्डर्स के आप नाम याद कर लीजिएगा ऑर्डर्स के अंदर का पढ़ना जरूरी नहीं है बट सारे ऑर्डर्स के नाम अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जो पेपर्स में पूछे भी गए हैं उसमें सिर्फ ऑर्डर्स के नाम ही पूछे गए हैं ऑर्डर्स के अंदर क्या दिया गया है वो नहीं पूछा गया है कुछ ऑर्डर्स हैं जिनके कुछ रूल्स अगर आप चाहें तो देख सकते हैं वो रूल्स क्या है उन्हें भी हम अभी एक बार देख लेंगे ठीक है <coughs> चलिए शुरू करते हैं सी पी सी शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट हर सेक्शन हर uh, हर एक्ट के लिए ही इम्पोर्टेंट होता है तो सेक्शन नंबर वन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे सेक्शन नंबर टू जो आपका डेफिनेशन है इसमें से हम कौन कौन सी डेफिनेशन पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं अभी डिग्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री की डेफिनेशन से क्वेश्चन भी आ चुका है आपका शायद ट्वेंटी में ही आया था वो क्वेश्चन एक बार डेफिनेशन वाले क्लॉज पर जाके हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी डेफिनेशन पर ध्यान देना है ठीक है तो आप यहाँ पर डिग्री की डेफिनेशन देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इसके बाद यहाँ पे आप सीधे आ जाइए आपकी जजमेंट की डेफिनेशन देखा देख लीजिए जजमेंट डेटा की डेफिनेशन देख लीजिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन प्रॉफिट्स बस आई थिंक अगर इतनी आपने देख ली और ऑर्डर इतनी डेफिनेशन अगर आपने देख ली तो हो जाएगा बट डिग्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डिग्री की डेफिनेशन से काफी ज्यादा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और सीयूटी पीजी में खुद आ चुका है कि व्हाट इज डिग्री डिग्री इज एन एड इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एजुडिकेशन बिटवीन द पार्टीज ठीक है एंड डिग्री क्या इंक्लूड करती है वॉट इज इंक्लूडेड इन डिग्री एंड वॉट इज नॉट इंक्लूडेड इन डिग्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ठीक है प्रिलिमिनरी और फाइनल हो सकती है ठीक तो डिग्री की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा नाउ लेट अस गो बैक टू आर सेक्शंस या ठीक है देन हियर योर सेक्शन नंबर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन ऑल आर इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर नाइन टेल्स यू कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड सो ऑल सिविल कोर्ट्स विल ट्राई ऑल सिविल सूट अंडल एंड अनलेस द कोर्ट हैज स्पेसिफिकली बीन बार्ड टू ट्राई सच सूट कब स्पेसिफिकली बार हो सकता है जब उसके पिक्यूनियरी जूरिस्डिक्शन के बियॉन्ड हो या जब उसके टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन के बियॉन्ड हो ठीक है टेरिटोरियल या पिक्यूनियरी जूरिस्डिक्शन के अगर बियॉन्ड है तो ही सूट जो है वो सिविल कोर्ट ट्राई नहीं कर सकता वरना सिविल कोर्ट कोई भी सिविल सूट को ट्राई कर सकता है क्या होता है सिविल सूट ये जो है ये आपको सेक्शन नंबर नाइन के ही 
एक्सप्लेनेशन वन और एक्सप्लेनेशन टू में मिलता है ठीक है फिर स्टे ऑफ स्यूट सेक्शन नंबर टेन इसी को हम सब जुडिस का डॉक्ट्रिन भी कहते हैं सब जुडिस का जो डॉक्ट्रिन है दैट इज सेक्शन नंबर टेन दैट वेन वन सूट इज पेंडिंग इन वन कोर्ट तो सब्सिक्वेंट सेम सेम पार्टीज के बीच में सेम इशूज को देखते हुए और सेम फैक्ट पे एक न्यू सूट फाइल नहीं किया जा सकता अंटिल एंड अनलेस देयर इज ऑलरेडी अ सूट विच इज पेंडिंग और उसका भी डिसीजन अगर नहीं आया है तो देन सेक्शन नंबर इलेवन रेजी काटा इज ऑल्सो अगेन इंपॉर्टेंट ये भी आपका ट्वेंटी ट्वेंटी टू में पूछा जा चुका है रेजी काटा से भी क्वेश्चन इसके पांच एक्सप्लेनेशन है पांच नहीं छह सात सात एक्सप्लेनेशन है इसमें सातों के सातों एक्सप्लेनेशन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है रेजी काटा का क्या मतलब होता है कि अगर कोई एक सूट है कोई एक इशू है जो सेम पार्टीज के बीच में सेम फैक्ट्स को देखते हुए जिसके ऊपर ऑलरेडी एक डिसीजन आ चुका है तो उस पर फिर से केस फाइल नहीं होगा फिर से उसका डिसीजन नहीं होगा या फिर से उस पर डिसीजन नहीं आएगा ठीक है फिर सेक्शन नंबर ट्वेल्व इज बार टू फर्दर सूट बार टू फर्दर सूट इज बार्ड एज पर रूल्स एज पर रूल्स अगर कोई सूट बार्ड है तो दैट इज सेक्शन नंबर ट्वेल्व अगर रूल्स में कहीं दिया हुआ है कि ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग सूट विल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड देन ऑन दैट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर द सूट विल नॉट बी इंस्टीट्यूटेड दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर थर्टीन टॉक्स अबाउट फॉरन जजमेंट्स की वैन फॉरन जजमेंट्स आर कंक्लूसिव वैन दे आर नॉट कंक्लूसिव एंड वैन फोर्टीन टॉक्स अबाउट प्रिजॉम्शन एज टू फॉरन जजमेंट्स ठीक है फिर हम आ जाते हैं जो रिस्ट्रिक्शन पे जो रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो आप सिर्फ सेक्शन नंबर फिफ्टीन देख सकते हैं then you can have a look at section number 23 and section number 25 theek hai 15 kehta hai courts in which suits to be instituted suits will be instituted in the courts where subject matter is situated jahan par property ki baat karte hain to where the property is situated in that court suit will be instituted jahan par property is situated in more than one courts than in either of the in the jurisdiction of more than one courts then in either of the courts the suit can be instituted and where it is uncertain that within whose jurisdiction the property is situated then also in any of the courts jahan par bhi lag raha hai jahan bhi doubtful lag raha hai ki isme property hai ya isme property situated hai to dono mein se kahin bhi aap suit institute kar sakte ho theek hai and when there is a wrong which has happened to jahan par defendant rehta hai wahan suit institute kar sakte hain where defendant works for uh, वर्क फॉर वेर दिस उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां आप स्यूट इंस्टीट्यूट कर सकते हो ठीक है ऑल ऑफ दैट इज प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर ठीक ओनली दिस मच इफ यू डू फ्रॉम दिस चैप्टर इट इज सफिशियंट सेक्शन नंबर ट्वेंटी सिक्स इज इंस्टीट्यूशन ऑफ स्यूट विद दिस वी रीड ऑर्डर नंबर फोर ठीक है ऑर्डर नंबर फोर का भी आपको सिर्फ नाम याद करेंगे तो चलेगा उसमें सिर्फ तीन ही रूल्स है वैसे भी एंड आई थिंक दैट मच विल बी सफिशियंट ऑर्डर नंबर फोर इज ऑल्सो इंस्टीट्यूशन ऑफ Suits. Then here you need to know section number twenty-seven. Summons to defendant. How a summons is served to a defendant, or how a summons is issued to a defendant, is provided in twenty-seven. Thirty-one talks about summons to witnesses, and thirty-two is your penalty for default. If you do not appear when a summons is served on you, then in that situation you can be arrested. You can be brought before the court. Uh, you can be imprisoned. Uh, a fine, a fine can be imposed on you. All of that is provided in section number thirty-two. Thirty-three is judgment and decree how a judgment is passed how a decree is pronounced all of that is 33 this is read with order number 20 which is also judgment and decree 34 ko aap chalo chhod sakte ho i think cvt pg ke liye is not that important now moving ahead to part 2 which is execution part 2 is important order number 21 ke sath padha jata hai order number 21 is also execution of decrees yahan par aap order number 21 to pura nahi padhenge but <coughs> iska jo chapter hai जो सेक्शन है हमारे उन पर हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं ऑल दो अभी तक एग्जीक्यूशन है सीयूटी पीजी में एज सच कोई क्वेश्चन मैंने देखा नहीं जो पास थ्री इयर्स के पेपर थे उसमें बट फिर भी दिस इज एन एरिया फ्रॉम विच क्वेश्चंस कैन बी आज सो सेक्शन नंबर थर्टी इज एप्लीकेशन टू ऑर्डर्स दैट दिस चैप्टर इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ऑर्डर्स थर्टी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा देन थर्टी सेवन इज इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ कोर्ट विच पास द डिग्री कौन सा कोर्ट होता है Um, जिसको हम बोलेंगे दैट दिस कोर्ट पास द डिग्री एंड ओनली द कोर्ट विच पास द डिग्री कैन एग्जीक्यूट दैट डिग्री तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट विच पास द डिग्री इज सेक्शन नंबर थर्टी सेवन थर्टी एट इज इम्पॉर्टेंट कोर्ट बाय विच डिग्री मे बी एग्जीक्यूटेड सो डिग्री मे बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट विच पास द डिग्री और डिग्री मे बी एग्जीक्यूटेड बाय द कोर्ट टू विच द डिग्री इज ट्रांसफर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ठीक है सो टू कोर्ट्स है पावर्स टू वन सेकेंड 
execute a decree first is what the court which passed the decree and second is what the court to which decree is transferred for execution now section number 39 provides transfer of decree that how a decree can be transferred for execution theek uh, then your 42 is important which is the power of court in executing transfer decree if a court is executing a decree which is transferred to it then how that decree can be <coughs> executed is provided in uh, what powers that court can exercise is provided in section number 42 then 46 is important 46 is issue of precepts if the court which passed the decree uh, wants that a decree is to be executed related to any immovable property which is situated in the jurisdiction of another court koi immovable property hai jisse juda hua koi judgment pass hua hai wo property kisi dusre court ke jurisdiction mein hai तो वहां उस प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड अगर कुछ काम करवाना है वो प्रॉपर्टी को सेल कराना है या वो प्रॉपर्टी का ऊपर कोई स्टे इंजंक्शन वगैरह कुछ देना है तो उसके लिए कोर्ट जो है वो प्रिसेप्ट इशू करेगा दूसरे कोर्ट को जिसके जूरिस्टिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है सो दिस इज प्रिसेप्ट सो फोर्टी सिक्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैन फोर्टी सेवन इज क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री कौन कौन से क्वेश्चन वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि पार्टी टू द सूट कौन है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री कैन आल्सो आंसर सच क्वेश्चंस देन हियर या देन 55 इज इंपॉर्टेंट 51 इज इंपॉर्टेंट पावर ऑफ कोर्ट्स टू इनफोर्स एग्जीक्यूशन डिड आई लीव समथिंग नो ठीक है 51 इज इंपॉर्टेंट व्हिच इज पावर ऑफ कोर्ट टू इनफोर्स एग्जीक्यूशन हाउ विल कोर्ट Enforce execution कैसे कैसे कोर्ट एग्जीक्यूशन करवाएगा एक डिग्री का दैट इज फिफ्टी वन फिफ्टी फाइव अरेस्ट एंड डिटेंशन हाउ अरेस्ट एंड डिटेंशन कैन बी डन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री तो तीन महीने तक की सजा दे सकते हैं कितने अमाउंट पे कितना अरेस्ट एंड डिटेंशन हो सकता है ऑल ऑफ दैट इज यूर फिफ्टी सिक्स इज प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट ऑन डिटेन और डिटेंशन ऑफ वेमेन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री फॉर मनी दिस क्वेश्चन कैन बी आस्ड वेरी इजिली दैट हु कैन नॉट बी अरेस्टेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री so execution of decree for payment of money ke liye a women is never arrested 57 is subsistence allowance 58 detention and release and 59 is release on the ground of illness all of this is important when we talk about execution of decree and then the last section is important which is section number 74 resistance to execution once an order is passed an execution is going on if the judgment debtor tries to prevent the execution of the decree judgment debtor kya karta hai judgment debtor execution of decree nahi hone deta और रोकता है तो उस सिचुएशन में व्हाट विल हैपन द द पर्सन और द जजमेंट क्रेडिटर जिसके बिहाफ पे डिक्री होल्डर जो है डिक्री होल्डर कैन डू व्हाट डिक्री होल्डर कैन गो टू द कोर्ट एंड मेक एन एप्लीकेशन दैट जजमेंट डेटर इज नॉट लेटिंग हिम सेटिस्फाई द डिक्री और इज नॉट लेटिंग द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री टू बी डन एंड देन द कोर्ट विल टेक स्टेप्स एंड रिमूव दैट रेजिस्टेंस ऑल राइट After this, when we come to sections, so when we come to part three, which is incidental proceedings related to commissions, only section number seventy-five. If you read, that is sufficient. This is read with order number twenty-six, which is also commissions. Here, you just need to remember the name of the order. ठीक है पूरा अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है for the purpose of CVT PG. That much will not be asked in your exam. ठीक. Then. Uh, part 4 we uh, we have moved towards part 4 which is suits in particular cases so here you just need to see section number 79 and section number 80 section 79 says suits by or against government if the suit is filed by the government or against the government it will be filed in the name of the state or in the name of the <coughs> union theek hai that is 79 80 says that when any suit is to be filed against the government then minimum 2 months notice needs to be served to the government before the suit can be instituted so that is section number 80 and then ab sections mein nothing much is important we will just look at appeal ke sections so appeal from original decree section number 96 this is also asked i think in 2022 ya 2023 uh let me tell you yeah this was asked in 2023 2023 mein pucha gaya tha ye section number appeals from original decrees is provided in which section which was section number 96 then section number 100 you can read which is second appeal fir 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 ah uh, orders from which appeal lies is important this is read with order number 43 this is read with order number 43 order number 43 ka rule 1 you all can study properly theek hai if any question has to come 
कुछ उनको थोड़ा ज्यादा टिपिकल बनाना होगा अगर पेपर को तो वो ऑर्डर नंबर फोर्टी थ्री के रूल वन से पूछ सकते हैं कि वेदर अपील लाइज फ्रॉम दिस रूल और डज नॉट लाइ फ्रॉम दिस रूल ऐसा करके सो इफ यू वॉन्ट यू कैन रीड दिस रूल अदरवाइज इफ इवन इफ यू नो द नेम दैट इज सफिशियंट देन या then this chapter this part is very important reference review and revision direct questions have been asked from all the three sections so section number 113 is reference to high court how a reference is made to the high court when the court is of the uh, this has been asked two times actually this was asked in 2022 also and this was asked in 2023 also theek hai reference to high court kya hota hai when the court a subordinate court is of the opinion that some provision which is associated with the present case is not uh, is not valid or he thinks that the provision should have been struck down but the provision has not been held unconstitutional or has not been declared ultra virus yet either by the high court or by the supreme court then he can make his opinion and say that according to the magistrate uh, according to the judge this is not valid and this provision should be struck down and then it will be sent to the high court the reference will be sent to the high court and high court will make the decision whether the provision is valid or not valid this is reference all right then 114 is review once the court has passed its decision has passed passed its judgment if the party thinks that the judgment has some sort of problem then the judgment can be reviewed by the court which passed the judgment that is 114 115 is revision revision is also done by high court high court will do what high court if it thinks that any any uh, case which is pending in any subordinate court is not going on properly in that situation the high court can call for records of that particular case and can determine whether the case is going properly or not that is your revision theek <coughs> hai so these have also been asked in 2023 I think yes 2023 में ये दोनों भी पूछे गए थे आपके ठीक है all of these were asked in 2023 and reference was also asked in 2022 ठीक है now here we can skip all of this 148 is important and 148 a is important 148 क्या कहता है enlargement of time wherever any time limit is already prescribed in code of civil procedure अगर उससे ज़्यादा भी time चाहिए किसी को then the time can be further enlarged to 30 days this is 40 148 which is enlargement of time 148 a is right to lodge kya we try to lodge kya we it is what if any person has any apprehension that a case may be instituted against that person us insaan ke against koi case institute kiya ja sakta hai agar usko aisa koi apprehension hai to us situation mein kya hota hai us situation mein wo ek application de deta hai एप्लीकेशन देता है कोर्ट को और कोर्ट को बोलता है कि अगर कोई केस इंस्टीट्यूट होगा मेरे अगेंस्ट तो प्लीज लेट मी नो सो दिस एप्लीकेशन विच इज फाइल्ड बाय द पर्सन आस्किंग दैट इफ एनी केस इज इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट मी प्लीज लेट मी नो दिस दिस एप्लीकेशन इज नोन एज अ कैविएट एंड दिस इज द राइट टू लॉज अ कैविएट वन सेकेंड ठीक है मूविंग आई है now in your section numbers is 151 is important which is inherent powers of the court so for doing anything according to the justice or to prevent breach of justice in that situation inherent powers of the courts can be exercised under section 151 152 is amendment of judgment decrees or orders bas i think and 153b if you want you can read that uh, court will be what court will be an open court theek hai this is it that you have to do in sections now we will have a quick look at our orders ki orders mein se aise kaun se rule hain jinko hame thoda sa dekh lena chahiye otherwise aapko sare hi orders ke naam to yaad rakhne hi hain usme se bhi kuch orders hain jo bahut important hain jinke naam aapko 100% yaad hone chahiye to wo orders kaun se hain wo bhi hum specifically dekh lenge theek hai usse pehle let me introduce to our portal if you want to join any classes with us if you want more detailed guidance more detailed um, studies or any of our subjects or any of our topics hum law officer courses provide karte hain and we provide courses for llm entrance exams you can visit toprankers.com go to online courses then you can go to law pg plus banking and you can open whatever you are interested in if you are interested in llm entrance exams you can go to clat llm and <clears throat> over here you can see our running and upcoming 
batches theek hai so this is toprankers.com if you want to join any of the classes with us for a more detailed guidance for more comprehensive studies theek and please like this video share it if you have not shared it yet and subscribe to our channel theek <laughs> hai moving ahead with orders <coughs> ठीक है और डज आर प्रोवाइड ठीक है ऑल राइट सॉरी आई हैड अ लॉट ऑफ कफिंग गोइंग ऑन सो आई हैड टू पॉज द वीडियो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ठीक है नाउ वी आर मूविंग अ हेड विद द ऑर्डर्स द फर्स्ट शेड्यूल गिव अस ऑर्डर्स देर आर टोटल फिफ्टी वन ऑर्डर्स इन सीपीसी ठीक है नाम आपको सबके ही याद करने हैं बट कुछ हैं जिनके नाम अगर आपको थोड़े मिस हो जाते हैं तो इट वर्क्स तो कौन से ऑर्डर्स हैं जिनके नाम याद करना मैंडेटरी है दैट आई टेल यू ऑर्डर वन इज पार्टीज टू दिस यूट इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको देखने चाहिए विच इज रूल नंबर वन हु में बी ज्वाइन एस मेन टेस्ट तो कुछ लोग हैं जिनका सेम ट्रांजेक्शन से एसोसिएटेड है सेम मैटर है सेम फैक्ट्स है तो दे कैन ज्वाइन एस Plain tips and who may be joined as defendants is rule number three. So again, there are there are multiple people against whom the suit is to be instituted. So on multiple people, we can join them together as defendants. That is that is rule number three. And rule number eight is very important. Try to remember the number of the rule as well. This is representative suit. Representative suit ka provision kahan par hai? Representative suit ka provisions is provided under order one. Rule eight. Order one. Rule eight is representative suit. Try to remember the rule number as well. This might be asked. It is slightly important. Now moving ahead. Rule order number two is frame of suit. Try to remember the name here. Order number three is recognize agent and pleaders. This name you will not remember. So it will go. Order number four is institution of suit. This is also again important. Try to remember the name. Order five is issue and service of summons. So summons are issued under order number. Five here. There are two rules are very important, which is <coughs> rule number nine, delivery of summons by court. Court will deliver a summons to the person who is to be called before the court or whose appearance is needed before the court. This summons will be served how? <coughs> This summons can be served either by the officer of the court or by any registered post or any other postal service as the co court determines. Rule number one also, if you want, you can read. ठीक है फिर देन योर रूल नंबर ट्वेंटी विच इज सब्सटीट्यूटेड सर्विस इज इम्पॉर्टेंट इफ द पर्सन टू हूम अ समन इज इशूड इज नॉट फाउंड एट हिज हाउस देन हाउ विल अ समन बी सर्व सो समन विल बी अफिक्स एट हिज वॉल एंड ऑल ऑफ दैट इज प्रोवाइडेड इन रूल नंबर एंड रूल नंबर ट्वेंटी नाउ ऑर्डर नंबर सिक्स इज प्लीडिंग जेनरली दिस इज इम्पॉर्टेंट हियर इफ यू हैव टू हैव अ लुक एट द रूल्स देन यू कैन हैव अ लुक एट Rule number sixteen: Striking out of pleadings if any pleading is vexatious, delaying the proceeding, or anything like that, then the pleading may be striked out. And seventeen is amendment of pleadings. A uh, pleadings may be amended at any stage, but within such period as is provided under section rule number eighteen. ठीक है. Then order number seven is plaint. This is important. Here you need to remember rule number ten, which is return of plaint, and rule number eleven, which is rejection of plaint. ठीक है देन ऑर्डर नंबर एट रूल नंबर वन इज योर रिटर्न स्टेटमेंट रूल नंबर सिक्स इज योर सेट ऑफ एंड रूल नंबर सिक्स इज काउंटर क्लेम क्या होता है सेट ऑफ क्या होता है काउंटर क्लेम वॉट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट दैट इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर नंबर एट ये है इसके तीन रूल्स विच मे बी इंपॉर्टेंट ठीक है वॉट इज अ रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न स्टेटमेंट इज गिवन इन आंसर टू अ प्लेट वॉट इज अ सेट ऑफ इफ देर इज सम अमाउंट विच इज क्लेम्ड इन द Uh, is which is claimed in the plaint, and there is some amount which the defendant also wants to seek from the plaintiff. Then in that situation, there can be a set off. ठीक है उनका जो भी पैसा है वो आपस में adjust हो जाएगा. That is your set off. Then order number nine is appearance of parties and consequences of non-appearance. Here your rule number thirteen is important, which is setting aside of ex parte decree. ठीक है setting aside of ex parte decree कहाँ पर है? Order number nine. रूल थर्टीन में है सेटिंग असाइड ऑफ एक्स पार्टी डिग्री और नंबर टेन इन एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट ओ सेक्शन में भी मिस फ्यू सेक्शन विच इज सेक्शन नंबर एटी एट एंड सेक्शन नंबर एटी नाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी आई मिस दो सेक्शन अरे डिंग 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 लेट्स जस्ट मूव बैक टू सेक्शन फॉर अ मिनट 
कुछ सेक्शंस हैं जो मैंने स्किप कर दिए 94 95 इज आल्सो इंपॉर्टेंट वन सेकंड यस 94 सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स एंड 95 कॉम्पेंसेशन फॉर ऑब्टेनिंग अ रेस्ट अटैचमेंट इंजंक्शन और ऑन इनसफिशिएंट ग्राउंड्स दीस टू सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन दीस सेक्शंस एंड 88 एंड 89 are also important. 88 is interpleader suit and 89 is settlement of disputes outside the court. This is your ADR, alternate dispute resolution, wala procedure. Here, order number 10, order number 10, rule 1A to rule 1C is important. ठीक है? This is section number 89. 89 talks about settlement of disputes outside the court. If the suit is to be referred for arbitration, mediation, lok adalat, all of that is provided under section number eighty nine, which is read with order number ten, rule one a to rule one c. ठीक है? Section number eighty eight is interpleader suit. Interpleader suit is what? Interpleader suit is when two people are asking for a particular thing. Let's say I have this water bottle. There are two people who are claiming this water bottle from me. and this water bottle actually does not belong to me and i want to give it to either of the two people but i don't know who is the true owner of this water bottle then what will i do i can go to the court and i can file an interpleader suit and say that please determine whether a is entitled to this bottle or b is entitled to this bottle whosoever will be entitled to this i will give this bottle to that particular person this is your <coughs> interpleader suit theek hai interpleader suit is read with Order number, I think, forty. Uh, okay, we will verify this once we go ahead. Okay, interpleader suit is provided over there. Okay, okay. These were the sections which I missed, and I am sorry that I missed telling those sections. Okay. Mm, now moving ahead with our orders, we were on order number ten. ठीक है या और नंबर टेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट रूल नंबर वन इज वन ए इज इंपॉर्टेंट वन ए गिव्स अ डायरेक्शन टू गो टू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड विच आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर एटी नाइन Order eleven. You just need to know the name, and if you want, you can just read rule number twenty-one. ठीक है? That is it. Order number twelve. Maybe you just need to know the name that admissions are provided in order number twelve. Order number thirteen is production, impounding, and return of documents. You just need to know the name. Order number fourteen, settlement of issues and determination of suit on issues of loss agreed upon. That is also you just need to remember the name. Order number fifteen is disposal of the suit at फर्स्ट हियरिंग यहाँ भी सिर्फ नाम से काम चलेगा सोलह का भी सिर्फ नाम इफ यू डू इट इट विल वर्क सेवनटीन इज सिक्सटीन ए को आप छोड़ सकते हो इफ यू वॉन्ट जस्ट रिमेंबर द नेम सेवनटीन इज अर्जनमेंट हियर ऑल्सो यू जस्ट नीड टू न्यू द नेम मैक्सिम टाइम्स दैट एन अर्जनमेंट कैन बी ग्रांटेड टू वन पार्टी इज थ्री टाइम्स दैट इज प्रोवाइडेड ओवर हियर की मैक्सिमम अर्जनमेंट कितना मिल सकता है किसी पार्टी को तीन बार मिल सकता है ऑर्डर एटीन इज हियरिंग ऑफ द पार्टीज एंड Examination of witness. You just need to know the name here also. Then order number nineteen is affidavits. Just the name is fine. Order twenty is judgment and decree. Here, if you want, you can remember rule number seven, which is date of the decree. Date of the decree will be what? Date of the decree will be same as the date of the judgment. See, okay? Decrees are of judgments and decrees are of two times. One is preliminary decree. And one is final decree. What is a preliminary decree? What is a final decree? This uh, this thing you should know because it is a concept. ठीक है. Moving the head. Twenty A cost. ठीक है. सब छोड़ सकते हो. Twenty one में remember the name. Execution of decrees and orders is provided under order number twenty one. This is the largest order of CPC. It has some hundred and six rules. ठीक है. अरे अरे अरे. One second. uh then order number 22 which is death marriage and insolvency of parties what is the consequence of death of the party during the proceeding 
marriage of the parties during the proceeding uh, or if either of the parties become insolvent then what is the consequence you just need to remember the name for the purpose of your exam then order number 23 withdrawal and adjustment of suits here you should remember rule number 3 and rule number 1 rule number 1 says withdrawal of suit if you withdraw a suit without the permission of the court then you cannot file it again and if you file it again then limitation of period will continue to run and if you withdraw a suit with the permission of the court due to some genuine reason then you can institute the suit again rule number 3 is compromise of suit if both the parties agree and come to a compromise then how is that compromise done and how is that compromise recorded is provided in rule number 3 <coughs> Order 24 is payment into court. This you can skip. 25 भी आप skip कर सकते हो. 26 is commission. You just need to remember the name. Name that. Order 26 provides for commissions. ठीक है. Then 27 you just need to know the name. If suits are filed by or against the government, that what will be the procedure that will be provided is given in order 27. 27 A talks about suits where any question as to interpretation of constitution is in question then in that situation how will the suit be instituted is 27a 28 वगैरह you can skip now you have to remember is order number 32 which is suits by or against minors and persons of unsound mind suits by or against minor will be instituted by his next friend agar koi minor hai ya koi person hai jo unsound mind ka hai to suit institute kaun karega next friend institute karega aur agar वो माइनर या अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है उसको अपना सूट डिफेंड करना है तो कौन डिफेंड करेगा उसका सूट उसका सूट डिफेंड करेगा उसका गार्जियन ठीक है गार्जियन ऑफ फॉर द सूट विल डिफेंड द सूट एंड नेक्स्ट फ्रेंड विल इंस्टीट्यूट द सूट ठीक है दिस इज ऑर्डर नंबर थर्टी टू देन थर्टी टू ए का भी यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम थर्टी टू ए इज सूट रिलेटिंग टू फैमिलीज इफ दे हैव टू फाइल अट विच इज एसोसिएटेड विथ एनी matter concerning family then procedure provided in 32 a needs to be followed 33 is suits by indigent person here also name is sufficient 34 suits related to mortgages of immovable property name kafi hai theek hai 35 is interpleader suit order number 35 is interpleader suit maine upar 40 bola tha na which is wrong theek hai 40 is receivers order number 40 hmm theek hai 35 is interpleader suit uh, interpleader suit 35 hai and section number is your 88 theek then you need to remember order number 37 which is summary procedure yahan par summons is issue for a period of 10 days 10 days mein the party has to appear theek hai and there are only some category of judges or category of courts which can try a suit summarily theek hai or which can proceed with the summary procedure to wo kya hota hai that is order number 37 38 you need to know which is arrest and attachment before judgment and <coughs> arrest and attachment before judgment yes right theek hai uh here theek hai i think it is sufficient if you just remember the name then order number 39 is your temporary injunctions and interlocutory orders you can read rule number 1 if you want and rule number 6 if you want ठीक है दैट मच विल बी सफिशियंट फॉर योर एग्जाम पर्पसेस ऑर्डर नंबर 40 इज अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर्स जस्ट नो द नेम 41 इज अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज जस्ट द नेम इज सफिशियंट फॉर योर एग्जाम 42 विल बी अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिक्रीज ठीक है 42 इज अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिक्रीज जस्ट द नेम 43 अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स हियर इफ यू वांट यू कैन रीड रूल नंबर 1 रूल नंबर 1 हैज अ लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम व्हिच अपील्स कैन बी मेड ठीक है Then 44 is orders. ठीक है. 45 फिर याद कर लो, which is appeals of the Supreme Court. Then 46 is important reference. Reference of question to High Court. Read rule number one. कि कोई question है. हमने जब section पढ़ा था section 113 में reference was as to the validity of a legal provision. But under here order 46 में rule number one में references as to any question. अगर कोई question है जिस पर कोई कोर्ट डिसीजन नहीं ले पा रहा है और उसको लग रहा है कि हाई कोर्ट का ओपिनियन जरूरी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो वो अपना क्वेश्चन फ्रेम करके हाई कोर्ट के रेफरेंस के लिए भेज सकता है ठीक है हियर इफ यू वांट यू कैन रीड रूल नंबर सेवन आल्सो देन ऑर्डर 47 सेवन इज रिव्यू दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रूल नंबर वन इज इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रिव्यू ऑफ जजमेंट हाउ विल द एप्लीकेशन बी मेड वॉट कैन बी द ग्राउंड ऑफ द एप्लीकेशन देन ऑर्डर नंबर रूल नंबर सेवन इज इम्पॉर्टेंट दैट इफ एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज रिजेक्टेड नो अपील विल लाइफ फ्रॉम such <coughs> rejection of application and rule number 
9 is important which is bar to certain application then that is 48 49 50 if you want to remember the names you can remember the names okay so when we talk about cpc for the purpose of coet pg llm exams aapke sections are very important aur usme bhi jo bahut zyada important sections hai wo maine aapko bata diya hai orders ke if you just remember the name that is sufficient for you kuch rules hai jo important hai and I, we have marked those rules i don't think that those rules are more than 10 or 15 rules utne hi rules mark karwaye hain maine aapko itna aap padh loge to aapka ho jayega dekho there are chances ki char se panch sawal aa jaye cpc se and there are chances ki ho sakta hai ek ya do sawal hi aaye theek hai but char se panch sawal ke agar chances hain to hum puri tarah se to chhod ke nahi ja sakte i know bahut bulky subject hai par isiliye maine aapko bahut hi brief mein bahut hi kam sections aur bahut hi कम ऑर्डर्स के रूल्स बोले हैं पढ़ने के लिए ऑर्डर्स के नाम आई थिंक आप लोग याद कर सकते हैं 51 ही ऑर्डर्स है 50 नाम तो याद किए जा सकते हैं उसमें से भी कुछ ऑर्डर्स हैं जिनके रूल्स मतलब कुछ ऑर्डर्स हैं जिनका मैंने बोल दिया कि इसका नाम भी आप याद नहीं करोगे तो भी चलेगा ठीक है ऑल राइट गाइज दिस इज इट अगेन टेलिंग यू इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन एनी कोर्सेज विथ अस यू कैन गो टू टॉप रैंकर्स डॉट कॉम ऑनलाइन कोर्सेज पर जाके लॉ पी जी प्लस बैंकिंग सिलेक्ट करके you can explore our courses and you can see the demos and if you are interested you can join the classes with us this is it from my side guys please like share subscribe press the bell icon take care happy learning bye bye